Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar a'udhu billahi samil alim nash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحده لا شریک لا لائق زبا ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسا پر محترم ناظرین ہم ایمان کے ارکان کے چوتھے حصے یعنی ایمان بھی رسالہ رسالت کے پر ایمان لانا اس موضوع کے پر گفتگو کر رہے تھے رسالت پر ایمان رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے شدید محبت کی جائے اور محبت کے اسباب کیا ہوتے ہیں ہم ان میں سے کچھ باتوں کا پہلے تذکرہ کر دیا اور انہی میں سے تیسرا سبب احسان یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کتنے ہیں بے شمار ہیں کچھ کا اجمالی طور پر تذکرہ کر رہے تھے تاکہ ان چیزوں کے یاد کرنے کی وجہ سے اور ان چیزوں کے تذکرے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہو اور یہ اضافہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور ان پر ایمان کا ذریعہ بن جائے کچھ احسانات کا تذکرہ ہم نے اس سے پہلے کے اپیسوڈ میں آپ کے سامنے بیان کیا ایک بہت ہی اہم چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمد یا کے ایک خاص طبقے کے پر بطور احسان کی ہے وہ طبقہ ہے مساکین کا جو محنت کرنے کے بعد اپنی ضروریات زندگی کو پورا نہیں کر پاتے یا تو پھر کسی عذر کی وجہ سے کچھ کما ہی نہیں سکتے تو ایسے لوگوں کے لیے شریعت اسلامیہ نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے بقدر لوگوں سے سوال کر سکتے ہیں اور ان کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا سکتے ہیں لیکن یہ صرف اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے بطور پیشہ نہیں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بھیک مانگنے کو گدا گری کو بطور پیشہ اپنائے ہوئے ہیں انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے صرف خاندانی طور پر یہ رسم چلی آ رہی ہے باپ کے بعد بیٹا اس کے بعد اس کا بیٹا ایک سلسلہ جاری ہے اگر ایسے لوگ جو بغیر کسی ضرورت کے اور بغیر کسی حاجت کے لوگوں کے سامنے اپنے دستوں کو دراز کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن اس حالت میں آئیں گے کہ ان کے چہروں کے پر گوشت نہیں ہوگا اتنا بھیانک چہرہ نظر آئے گا جو بغیر ضرورت کے لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں اسلام گدا گری بھیک مانگنے کو بڑھاوا نہیں دیتا یہ صرف ایک ایمرجنسی ہے ایک ضرورت ہے جس کو پورا کرنے کے لیے اس نے راستہ رکھا ہے زکوٰۃ کے موقع پر بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے تھے دو نوجوان قسموں کے افراد آئے جو بظاہر ہٹے کٹے نظر آ رہے تھے انہوں نے زکوٰۃ میں سے کچھ مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے احسن طریق سے بہترین طریقے سے ان لوگوں کو جواب دیا کہ دیکھو اگر تمہیں لگتا ہے کہ واقعی تم اس کے ضرورت مند ہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں اور اگر نہیں تو اللہ نے تمہارے جسم کو طاقت عطا کیے کماؤ عزت کے ساتھ روٹی حاصل کرو اور اسے کھاؤ ایک اور صحابی جیسا کہ امام ترمیزی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مطالبہ کرنے کے لیے آئے تب آپ نے کہا کہ کیا تمہارے گھر میں کچھ اثاثہ کچھ پراپرٹی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں سوائے ایک ٹاٹ کے کچھ نہیں ہے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منگایا اور اس کی نیلامی کی آکشن کیا ایک صاحبی نے کہا کہ میں اسے ایک درم میں خریدتا ہوں دوسرے نے کہا کہ میں دو درم میں خرید لیتا ہوں تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو درہم میں اسے بیچ دیا ایک درہم کی کلہاڑی منگائی اپنے ہاتھوں سے اس میں دستہ فٹ کیا اور ایک درہم اپنے گھر کے خرچ کے لیے رکھ دیا اس کے بعد کہا کہ جاؤ جنگلات میں لکڑیاں کاٹو اور کاٹنے کے بعد اسے بیچو اور کچھ دنوں کے بعد میرے پاس ملاقات کے لیے آ جانا انہوں نے ایسا ہی کیا جب کچھ دنوں کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کے پاس اپنے گھر کے اخراجات کو پورا کرنے کے بعد کچھ درہم باقی بچے ہوئے تھے جو ان کی بچت تھی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری لئے بہتر ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو دراز کرتے وہ چاہتے تو دیتے اور نہ چاہتے تو نہ دیتے یہ کہیں زیادہ بہتر ہے جو عزت کی روزی ہے جو اللہ رب العالمین کے فضل کو تلاش کرنے والی چیز ہے تو اسلام اس کی ترقیب نہیں دیتا ہے ہاں ضرورت ہے تو مانگنے کی اجازت ہے لیکن نہیں ہے تو بہتر ہے کہ افضل طریقہ اختیار کیا جائے اور وہ ہے لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو نہ فیلائیں دیکھیں اس طبقے کے پر آج صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کے لاہو پیغامات کا اثر کیسے ہوا امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت کو نقل کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے جاءتنی مسکینہ تحمل ابنتین لہا کہ ایک مسکین عورت جس کا کوئی دیکھ رہے کرنے والا اس کی ضروریات کو پورا کرنے والا نہیں تھا وہ اپنی دو بچیوں کو لے کر میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے کچھ مطالبہ کیا میرے گھر میں تین خجوریں تھی میں نے وہ تینوں خجوریں اٹھا کر اسی کو دے دی یہ ہے اسلام عیسار حمدردی اپنی ذات کے پر دوسروں کو ترجیح دینا یہ اصل پیغام ہوتا ہے اور یہی پیغام اصحاب کرام نے سیکھا اور جس سماج میں جس معاشرے کے اندر اس طریقے سے عیسار اور حمدردی کا جذبہ پیدا ہو جائے اس سے بہتر سماج آپ کو نہیں مل سکتا لوگوں کے درمیان مختلف قسموں کے مسائل پریشانیاں آپسی چپکلش کیوں پیدا ہوتی ہے اس لیے کہ ہم دوسروں کی نعمتوں کو اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتے اگر کسی کو کچھ مل گیا تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں ملے اور اگر نہ ملے تو اس کے پاس ہی موجود نہ رہے یہ گھٹیا سوچ ہے عیسار اور حمدردی کے بالکل خلاف اصحاب اکرام میدان جنگ میں شہادت کے موقع پر بھی عیسار اور حمدردی کی مثال قائم کرتے تھے کہ اگر کوئی ان کے پاس پانی پلانے کے لیے آتا کسی اور کی آواز آ جاتی تو کہتے کہ میرے فلا بھائی کو پیاس لکی ہے اس کو جا کر پانی پلاو یہ عیسار اور حمدردی ہے اور اسی کے پر معاشرے کی مضبوط بنیادیں قائم ہوتی ہیں اور ایسے معاشرے کے اندر نہ حسد ہوتی ہے نہ جلن ہے اور نہ ہی مختلف قسموں کی بیماریاں جو کہ روحانی طور پر اخلاقی طور پر ہمارے معاملات زندگی کو تباہ برباد کر دیتی ہیں حضرت عائش حسدی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں کھجوریں اٹھائیں اور دے دی اب اس عورت نے اپنی دونوں بچیوں کو ایک ایک کھجور دی یہ بچیاں اتنی بھوکی تھیں کہ اس ایک خجور کو لینے کے بعد فوراں اسے استعمال کر لیا فوراں کھا لیا اور اس کے بعد بچیاں تھیں انہیں کیا پتا ہے کہ ماں بھی بھوکی ہے اسے بھی اپنے پیڑ کی آگ کو بجھانے کی ضرورت ہے انہوں نے ایک ایک خجور کھانے کے بعد ماں سے اس ایک خجور کا بھی مطالبہ کر لیا جو بھوکی ماں استعمال کرنا چاہتی تھی ماں ماں ہوتی ہے اللہ نے ممتہ کا جذبہ بڑے احسن طریقے پر اس کے دل و دماغ کے اندر رکھا ہے اس ماں نے اس ایک خجور کو جو دونوں بچیوں نے مطالبہ کیا فَشَقَّتِ تَمْرَةَ الَّتِي كَانَ تُرِدِ وَنْتَاكُلَهَا جو خجور وہ کھانا چاہتی تھی اسے دو حصوں میں تقسیم کیا اور اس کے بعد اپنی دونوں بچیوں کو دے دیا خود وہ کی رہ گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں فَعَجَبَنِ شَانُهَا اس کا یہ عمل اس کا یہ معاملہ مجھے بڑا عجیب و غریب لگا جب آج صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے اس واقعے کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اِنَّ اللَّهَ قَدْ اَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةِ اَوْ اَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ یقیناً اللہ نے 
اس کے اس عمل کی بنیاد پر اسے جنت میں داخل کر دیا جنت اس کے لیے واجب کر دی یا اسے جہنم سے نجات دے دی کتنا بڑا عمل ہے کتنی بڑی فضیلت ہے اور یہ اسلام کے گریٹ ہونے عظیم ہونے کی دلیل ہے کہ یہاں پر جذبات کو دیکھا جاتا ہے احساسات کی قدر کی جاتی ہے یہ نہیں کہ شخصیات کو دیکھا جائے چہروں کو دیکھا جائے نہیں دراصل احساس دیکھا جاتا ہے جس جذبے کے ساتھ اس ماں نے ایثار اور ہمدردی کا مظاہرہ کیا اس جذبے کی قدر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے اس کے پاس جنت کو واجب قرار دیا یا اسے جہنم سے نجات دے دی یہ اسلام کی عظمت کہ اس دین کے اندر ایسی عورت کو جنتی قرار دیا گیا جس نے اپنی بھوک کے پر اپنی بچیوں کی بھوک کو ترجیح دی حالانکہ وہ ایک مسکین عورت تھی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کچھ مانگتی تھی اس کے باوجود بھی اسے جنتی قرار دیا گیا اسے جہنم سے نجات کا پروانہ دیا گیا آ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم احسانات میں سے ایک بڑا احسان مزدور طبقے کے پر بھی ہے یہ طبقہ یقیناً دنیا میں وافر مقدار میں اور ان لوگوں کے پر بسا اوقات ظلم اور زیادتیاں بھی ہو جاتی ہیں ان لوگوں کی غربت لاچاری کا اور احتیاج کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی حکم دیا جیسا کہ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الحکام میں ایک روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی آ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آعت العجیر اجرا قبل انجی فارق مزدور کو اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دی جائے یہ احسان ہے مزدور طبقے کے پر اس دن میں ایک بہت پیارا واقعہ جو تمل ناڈ کے ایک شہر کا ہے کہ وہ مزدور جو لیدر فیکٹریوں کے اندر کام کیا کرتے تھے وہاں مزدوروں کی یونین تھی اور اس کا ایک صدر تھا وہ آواز اٹھاتا تھا کہ مزدوروں کو روزانہ ان کی اپنی ضرورت کے تحت مزدوری دی جائے جب وہ مزدور چاہتا ہے اس کو مزدوری دے دی جائے اس لیے کہ بسا اوقات ان کے لیے کوئی ایمرجنسی ہے منتھلی پیمنٹ کی وجہ سے ان کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں ایمرجنسی نکل آئی تو وہ کہاں سے اپنی ضرورت کو پورا کریں گے اسی دوران اسے معلوم ہوا کہ ایک مسلم شخص اپنی فیکٹری کے اندر یہ قانون نافذ کر کے رکھا ہے کہ مزدور اگر اپنی مزدوری روزانہ لینا چاہتا ہے اسے روزانہ ملے گی اگر وہ ویکلی لینا چاہتا ہے ہفتہ واری تب بھی مل جائے گی اور منتھلی چاہے تو اسے منتھلی دیا جائے گا یہ اس کی اپنی سوچ ہے اس کا اپنا اختیار ہے وہ جیسے چاہے لے وہ حیران ہو گیا کہ میں جس چیز کے لیے اتنی آواز اٹھا رہا تھا وہ ایک مسلم شخص اپنی فیکٹری کے اندر نافذ کیے ہوئے ہے اس نے وقت نکال کر اس فیکٹری کے مالک سے ملاقات کی اور کہا کہ کیا ریزن ہے کیا وجہ ہے کہ آپ نے اپنی فیکٹری کے اندر اس طرح کا قانون نافذ کیا ہے تب اس فیکٹری کے مالک نے کہا کہ دراصل میرے پروفیٹ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے پڑھی اسی بنیاد کے پر میں نے یہ قانون اپنی فیکٹری کے اندر نافذ کر دیا ہے وہ حدیث یہی تھی جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کیا آت العجیر اجرا قبل انجی فارقہ کہ مزدور کو اس کی مزدوری دے دی جائے اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ سوکھے قبل انجی فارق اس کے پسینے کے سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری اس کے حوالے کر دی جائے یہ ملاقات کر کے چلا گیا لیکن کچھ دنوں کے بعد آیا تو یہ خود مسلمان تھا اور اپنے ساتھ بہت سارے افراد کو جو مسلمان ہوئے تھے لے کر آیا اور اس نے اپنے اسلام کے قبول کرنے کی وجہ بتائی کہ میں بہت غور کرتا رہا کہ یہاں سے ہزاروں کلو میٹر دور اور کئی سو سال پہلے بلکہ یوں کہیے کہ چودہ سو سال پہلے مکہ کے ریگستانوں میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا اور وہ وہاں پر ایک قانون پاس کرتا ہے کہ مزدور کو اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دی جائے وہ ہم سے ہزاروں کلو میٹر دور ہوتے ہوئے چودہ سو سال پہلے اسے اتنی فکر ہے کہ تمل ناڈ کے شہر میں مزدوروں کو اس طرح کے مسائل پیش آئیں گے ان کے مسائل کے حل کے لیے وہاں سے قانون پاس کرتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ مزدوروں کو اس طریقے سے اجرت عطا کی جائے وہ انسان کتنا گریٹ ہوگا جسے اتنے دور ہوتے ہوئے بھی اور اتنی لمبی مسافت اور اتنی لمبی 
وقت اور سال کی دوری ہونے کے بعد بھی اس بات کی فکر ہے کہ مزدوروں کے پر کوئی زیادتی نہ کی جائے وہ بہت گریٹ ہوگا اسی بنیاد کے پر میں نے اسلام کو قبول کیا تو یہ آس صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طبقے کے پر احساد ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مذاہب میں یا تو تجارت کو اتنی اہمیت دے دی گئی کہ عبادت کے لیے معمولی سا وقت ہوتا ہے آپ چند لمحوں میں تھوڑے سے اشارات کر لے وہ عبادت آپ کی ہو جاتی ہے اور بعض مذاہب میں تو ایسا ہے کہ آپ پوری دنیا سے کٹ کر تجارت لین دین سب چھوڑ چھاڑ کر صرف عبادت کیجئے اسلام اعتدال کا حکم دیتا ہے انسان کا جسم دو چیزوں سے عبارت ہے ایک روح ہے اور دوسرا بدن ہے اسلام نے دونوں کا خیال رکھا ہے روح کی ضرورت کو بھی پورا کیا اور بدن کی ضرورت کو بھی پورا کیا اور ان دونوں کے درمیان اعتدال توازن کو برقرار رکھا ہے یہ نہیں کہ کسی طرف بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا اور کسی طرف بہت کم نہیں بیلنس کو توازن کو اپنی جگہ کے پر قائم رکھا ہے دیکھیں تجارت جب شریعت اسلامیہ نے ہمیں بتائی تو اس کے سارے اصول اور ضابطے بتا دیئے عبادت اگر بتائی گئی اس کے بھی سارے اصول اور ضابطے بیان کر دیئے گئے تجارت میں وہ ساری تجارتیں جن کی بنیاد کے پر امیر طبقہ امیر سے امیر ترین بن جائے اور غریب طبقہ غریب سے غریب ترین بن جائے ایسی تجارتوں کو ممنوع اور حرام قرار دیا جیسا کہ سود ہے جھوڑ کی بنیاد پر داگا بازی ہے غش ہے سب چیزیں منع کر دی گئی جوا وغیرہ سب چیزیں جو کہ ایسی تجارتیں ہیں جس میں کسی ایک طبقے کا بڑا فائدہ ہے اور دوسرے کا نقصان ہی نقصان ہے اب یہاں پر ایک توازن کو قائم رکھا گیا ہاں اتنا کہا گیا کہ تجارت کے پر عبادت کو ترجیح دی جائے گی یعنی پہلے عبادت اس کے بعد تجارت یا یوں کہیے کہ پہلے رزاق کی فکر کی جائے گی اس کے بعد رزق کی فکر کی جائے گی یہ نہیں کہ رزق کی اتنی فکر کی جائے کہ رزاق کو بھلا دیا جائے ہمیں عقیدہ بتایا گیا جیسا کہ سور زاریات میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوَادُونَ کہ تمہاری روزی آسمان میں ہے رزاق عرش پر مستوی ہے اور تمہاری روزی آسمان سے اترتی ہے تمہیں اس کی فکر کرنا چاہیے وہیں سے تمہیں وعدہ کیا جا رہا ہے کہ تمہاری روزی تمہیں ملنا تیہ ہے اس میں کوئی دورہ نہیں ہے یقیناً تمہیں تمہاری روزی تمہارا رزق دیا جائے گا بلکہ مسلم کے جو روایت ہے جو تقدیر سے متعلق ہے کہ فریشتہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اسی وقت اس کی روزی روٹی کو لکھ کر چلا جاتا ہے کہ یہ کب تک زندگی گزارے گا اور اس کی روزی اسے کتنے اور کس انداز میں ملنے والی ہے یہ رضا کو اتنی فکر ہے اسی جگہ کے پر ہماری روزی کا نظم کر دیتا ہے بس اس کی تلاش کے لیے ہمیں نکلنا ہوتا ہے عبادت کو ترجیح دی جائے گی سورہ جمعہ میں اللہ بیان فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ السَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْعَضْ وَابْتَقُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ کہ جب نماز ادا کر لی جائے نماز مکمل کر لی جائے فَانْتَشِرُوا فِي الْعَضْ زمین میں فیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو یعنی تجارت کو تلاش کرو یعنی پہلے عبادت ہے اس کے بعد تجارت ہے اگر ہم نے تجارت کو عبادت کے پر اہمیت دی تو مسئلہ اُلٹ جائے گا اور اگر ہم نے عبادت کو تجارت پر ترجیح دی تو معاملہ بالکل پرفیکٹ ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا بلکہ رزاق ہمیں ایسی جگہ سے رزق دے گا جس کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے اللہ رب العالمین ایسے ہی تقوی والے متقی بندوں کے بارے میں اشارت فرماتا ہے سورہ طلاق میں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کی زندگی کے پریشانیوں کو حل کر دیتے ہیں مسائل زندگی کے حل کا زامین ہے اللہ کا تقوی اور دوسری چیز اسے ایسی جگہ سے رزق دیا جاتا ہے جہاں سے اس کا گمان نہ ہو لیکن اس شرط ہے کہ تقوی ویسا اختیار کیا جائے جیسا اللہ رب العالمین چاہتا ہے تو یہ روزی کا ذریعہ ہے آدمی رزاق کی فکر کرے اس کے بعد دیکھئے کہ اللہ رب العالمین اس کی روزی کا نصم کیسے کرتا ہے تو پہلے عبادت اس کے بعد تجارت ہے اب یہاں دونوں ضرورتوں کو پورا رکھا گیا عبادت ہماری روحانی ضرورت ہے اور تجارت ہماری جسمانی ضرورت ہے دونوں کو اپنی جگہ کے پر رکھا گیا ہے کہ ایماندارانہ طریقے سے تجارت کیجئے اور اخلاص اللہیت کے ساتھ عبادت کیجئے یوں کہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مقصد زندگی لطف زندگی اور بہار زندگی سے آشنا کیا 
ہمیں یہ بتایا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اور یہ بھی بتایا کہ کن اصولوں کے پر کن ضابطوں کے پر چل کر ہم زندگی کے مزے لے سکتے ہیں اور کس طرح ہماری آنے والی زندگی پرتعیش اور بہار میں تبدیل ہوگی وہ سارے اصول اور ضابطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری دنیا کے پر ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ آپ گلوبلائزیشن کے سچے قائل تھے یہ نہیں کہ صرف دعویٰ کیا جا رہا ہے بلکہ آپ نے حقیقت میں اس چیز کو نافذ کیا سب سے پہلی تعلیم قرآن مجید کی اقرا تھی پڑھو اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آٹھویں صدی تک یعنی اسلام کے آنے کے آٹھ سو سال کے بعد تک دنیا میں مسلم سائنس دانوں کے علاوہ کوئی سائنس دان آپ کو نظر نہیں آتا ہے جتنے اصول اور ضابطے اور جو بھی اس کی بنیادی چیزیں تھیں وہ ساری بنیادیں مسلم سائنس دانوں نے ہی فراہم کی ہے یہ بات الگ ہے کہ آگے چلنے کے بعد کچھ مسلمانوں کی اپنی کوتاہیاں اور کچھ دوسروں کی مکاریاں اور چالاکیاں ان چیزوں کو دبانے کا ذریعہ بن گئی آ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اس کو نافذ کیا تعلیم کا حکم دیا صرف تعلیم نہیں بلکہ ایسی تعلیم جس میں للہیت ہو صرف تعلیم اگر دی جائے تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعلیم تجارت بن چکی ہے اور اس کے درمیان کتنے مسائل ہمارے درمیان آ رہے ہیں اس سے ہم خود اچھے طریقے سے آشنا ہیں آ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہا قرآن مجید کی تعلیم کے ضمنوں میں کہ اقرا پڑھو نہیں بلکہ یہ کہا بسم رب کلدی خلق اپنے اس رب کے نام کے ساتھ پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا یعنی جس اقرا کے ساتھ بسم رب اپنے رب کا نام جڑا ہوا ہے وہی تعلیم سب سے بہتر ہے جہاں صرف اقرا ہے وہاں دنیا داری ہے اور جہاں اقرا کے ساتھ بسم رب اپنے رب کا نام جڑا ہوا ہے وہاں دین اور دنیا دونوں جمع ہو جاتی ہے اور وہی دعا ہر مسلمان مانگتا ہے اللہ سے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقن عذاب النار کہ اے ہمارے پیدا کرنے والے اے ہمارے پردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر آخرت میں بھی اور اس کے بعد ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے تو دونوں چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دی اور ترجیح دی اور دونوں کے بیلنس کو اپنی جگہ کے پر برقرار رکھنے کا حکم دیا اس کے بعد آئیے معاشرتی زندگی معاشرتی زندگی کیا ہے سماجی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا حکم دیا گھروں میں رہتے ہوئے پڑوسیوں کے تعلق سے احکامات بیان کیے آس پاس کے افراد کے لیے یہاں تک کہ ابن سبیل اگر کوئی ہمارے ساتھ سفر کر رہا ہے اس کا بھی حکم بیان کیا گیا اس کے مسائل بھی بیان کیے اس کا بھی حق ہمارے کے پر واجب قرار دیا گیا کچھ ایسی چیزیں جو ہماری معاشرتی زندگی کی تباہی کا ذریعہ بنتی ہیں جسے ہم گیبت کہتے ہیں چگلیاں کہتے ہیں لگائی بجائی کہتے ہیں اس سے دلوں کے اندر میل پیدا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کی عزت ہمارے دلوں سے نکل جاتی ہے اور ہم اسے اپنی نگاہوں میں ذلیل تصور کر لے لگتے ہیں تو ان ساری چیزوں کے پر پابندی لگا دی گئی کہ کسی کی گیبت کرنا چگلی کرنا ان ساری چیزوں کو ممنوع کرا دیا گیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر قبرستان سے ہوا تو کہا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور یہ ان لوگوں کی نگاہ میں کوئی بہت بڑا گناہ نہیں تھا معمولی تصور کیا جا رہا تھا ان میں سے ایک شخص پیشاب کے کرتے وقت تو سطر پوشی نہیں کرتا تھا یا پیشاب کے چھینچوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا وہ تھا یمشی بن نمیمہ جو چگل خوریاں کرتا تھا لگائی بجھائی کیا کرتا تھا تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ایک اتنا سنگین جرم ہے جس کی بنیاد کے پر عذاب قبر ہوتا ہے اور انہیں قبروں میں سزا دی جاتی ہے جو لوگوں کی زندگیوں کے اندر تباہیاں لے کر آتے ہیں انہیں کی مرنے کے بعد کی زندگی بڑی پرفتن ہو جاتی ہے بڑی مشکل بن جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے پر پابندی لگا دی غیبت کے پر پابندی لگائی کہ کسی کی برائی کو بیان کیا جائے کسی کے عیوب کو اور کسی کے عیب کو لوگوں کے سامنے لانے کی کوششیں کی جائے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم احسانات میں سے ہیں ان کا تذکرہ انشاءاللہ یوں ہی جاری رہے گا چونکہ وقت ہو چکا ہے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا انشاءاللہ وہ باتیں جو آپ کے احسانات سے متعلق ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے ہم وہ سارے چیزیں لے کر آئندہ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے 
پیش ہوں گے تب تک کے لیے دیجیے اجازت السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ